அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டாம் உலக போரில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றதற்காக கொடுக்கப்பட்ட மெடல் இது எங்கிட்ட ரெண்டு மெடல் இருக்குது ரெண்டுமே ஒரே மெடல் தான் ஸோ அந்த ரெண்டு மெடல் உங்களுக்கு காட்டுறக்காக வச்சுருந்து ஸோ இந்த மெடலில் வந்து என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இரண்டாம் உலக போரை பற்றி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மிகப்பெரிய ஒரு ஜெர்மனினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட போர் மிகப்பெரிய போராக மாறிச்சு இங்கிலாந்து தனியாகவும் ஜெர்மனி தனியாகவும் ரெண்டு குரூப்பாக ரெண்டு மூணு நாடுகள் சேர்ந்துக்கிட்டு ஃபைட் பண்ணாங்க உலக நாடுகள் எல்லாமே இதில் பங்குபெற்றுக்கிட்டாங்க அதில் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஜப்பான் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுச்சு ஹிரோசிமா நாகாசிக்கு மேலே அணுகுண்டுகள் பொழியப்பட்டது அதே மாதிரி ஜெர்மனியும் இந்த மாதிரி பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு ஹிட்லர்னால் ஸோ அந்த ஹிட்லரை ஜெயித்ததுக்காக இங்கிலாந்து போட்ட மெடல் தான் இந்த மெடல் ஸோ இந்த மெடல் என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தலாம் இது எப்படி செகண்ட் வேர்ல்டு வார் மெடல் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ இதில் இயர் அதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க ரொம்ப அழகாக அதுக்கு முன் பக்கத்தில் ரொம்ப அழகாக மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷம் தான் இரண்டாம் உலக போர் நடைபெற்ற வருஷம் ஸோ இந்த மெடல் வந்து இரண்டாம் உலக போருக்காக கொடுக்கப்பட்ட மெடல் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஒரு சிங்கம் ஒன்று இருக்குது அது கீழே ஒரு கழுகு இருக்குது நல்லாவே தெரியுது ஒரு கழுகு அது மேலே சிங்கம் கால் வச்சு நின்று இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த சிங்கம் அப்படிங்கிறது இங்கிலாண்டை குறிக்குது இங்கிலாந்து நாட்டுக்காரரை குறிக்குது இந்த கழுகு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கழுகு வந்து நல்லா பாருங்க கழுகு இந்த கழுகு வந்து ஜெர்மனியை குறிக்குது நாசிச படைக்கு ஜெர்மனிக்கு இந்த நாசிக் படைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையே ஜெர் ஹிட்லரோட படைக்கு பிளாக் ஈக்கிளில் தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாக வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம வெற்றி பெற்றுட்டோம் வீழ்த்திட்டோம் இங்கிலாந்து வீழ்த்திடுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிம்பாலிக்கான சிம்பல் தான் இந்த சிம்பலை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்ப அழகான மெடல் இது வந்து இந்த மெடல் வந்து என்ன மெட்டலில் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டல் சரிங்களா ஒரு நிக்கல் அப்படிங்கிற மெட்டல் நம்ம இப்போ இந்த காயின் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பழைய உருவா காசெல்லாம் பெரிய சைஸில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான காயின் எல்லாம் இந்த மாதிரி மெட்டலில் தான் செஞ்சாங்க ஸோ அந்த மெட்டலில் தான் இதை செஞ்சுருக்கிறாங்க இதில் பாருங்கள் இதில் ஒரு ராஜாவோட தலை ரொம்ப அழகாக பொறிக்கப்பட்டிருக்குது ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது காது பாருங்கள் அப்படியே தத்ரூபமாக இருக்குது ஸோ இந்த இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் ஜார்ஜ் மன்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து இப்போ இருக்கிற எலிசபெத் மகாராணியோட அப்பா அதை சுற்றியும் இந்த ஓல்டன் இங்கிலீஷில் ரொம்ப அழகாக அவர் ஜார்ஜ் சிக்ஸ்த் இந்தியன் நம்பரார் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க பட் அது ஓல்டன் இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் அது அவங்களோட பூர்வீகமான எழுத்து அப்படிங்கிறனால அது அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இந்த மெடலோட விஷயம் இந்த மெடல் வந்து யாருக்கு வழங்கப்பட்டது நான் கையில் வச்சுருக்கிற மெடல் யாருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படிங்கிற டவுட் சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸும் இந்த மெடல்லையே கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே தான் இந்த சைடு கார்னர் இருக்கு இல்லையா அந்த சைடு கார்னரில் அவங்களோட பேர் அவங்களோட மில்ட்ரி ஆர்மி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அது அது வந்து அவங்களோட ஆர்மி நம்பர் சிஏபிஎல் அவங்களோட நேம் இது அவங்களோட நேம் அப்புறம் இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து அவங்களோட ஏதோ சம்திங் ஆர்மி கோடு என்னென்னு தெரில ஆர் ஐஏ எஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ஆர்மியோட அவங்களோட அட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஆர்மி அட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் என் கான் அப்படிங்கிற பேர் ஸோ இது வந்து நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த சிம் இந்த மெடலில் அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மெடல் இதெல்லாம் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான மெடல் இந்த மெடல் வந்து எனக்கு வந்து என்ன கிடச்சிதுன்னா ரொம்பவுமே ஒரு இரும்பு கடைகள் எனக்காக எடுத்து வச்சுருந்தாங்க நான் போய் கேட்கும்போது ஏதாச்சும் பழைய பொருள் இருக்குதான்னு கேட்கும் போது ஒரு மெடல் இருக்குது எடுத்துக்கிறீங்களா நாங்கள் ஸோ அந்த மெடலை சொல்லி காட்டும்போது இந்த மெடலை காட்டினாங்க காட்டணுமே அவங்களுக்கு அதை பற்றி விஷயம் தெரியல ஸோ எங்கிட்ட கேட்டாங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேட்டாங்க கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் செஞ்சு கிடச்சிது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பழைய வீட்டுகளில் வீடுகள் சுத்தம் பண்ணும்போது அதுலேருந்து கிடச்சிதுங்க எந்த இதுன்னு தெரியல எனக்கு பாத்திரங்கள் கொண்டு வந்து கொண்டு போடும்போது காட்டினாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் சொன்னாங்க ஸோ இது வந்து இந்த பழைய சங்கதிகள் நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி அவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு வரலாற்று சிறப்புக்கு சில விஷயங்களை பண்ணியிருக்கலாம் ரொம்ப அரிது அது வந்து நம்மளுடைய பொக்கிஷம் மாதிரி அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இரும்பு கடைகளுக்கு வர்றது ரொம்பவும் மனசுக்கு வேதனையாக இருக்குது இருந்தாலும் இது வந்து நம்ம பாதுகாக்கிறோம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வீடுகளில் உங்கள் வீடுகளில் இந்த மாதிரியான வரலாற்று சம்மந்தமான பொருட்கள் இ
இந்த மாதிரி இந்த சேனல் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய வரலாற்று சார்ந்த விஷயங்களும் பழம் தமிழர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் அதை பற்றியும் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை நான் சொல்லுவேன் ஸோ என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட சந்தேகம் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் பொருளை பற்றி போடணும்னா அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ நிறைய பொருட்கள் வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு அப்லோடு பண்ணுறேன் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வரலாற்று விஷயம் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ